Büyük 28 Borsası'nın üyesi Philip Kapital sunar. Ekotürk'tesiniz değerli izleyiciler. Stüdyo New York başladı. Ben Öykü Cengiz. Hoş geldiniz. Yaşadığımız büyük deprem felaketinden sonra tüm Türkiye tek yürek yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Bizler burada yaralarımızı sarmaya çalışırken yurt dışında yaşayan e, Türkler de ülkemizde yaşanan deprem felaketi için bedenen burada olmasalar da maddi manevi ellerinden geldiğince yardımda bulunmaya ve yanımızda olmaya çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sanat okulunun sahibi Tan Diego Tango Okulu'nun kurucusu Özhan Neylek yayınımıza eşlik edecek şimdi. E, kendisi orada kendileri eşiyle birlikte büyük bir organizasyon düzenlediler ve e, yardım kampanyası başlattılar ve Amerikan basınında da bu yardım kampanyası geniş yer buldu. E, eşiyle birlikte orada röportaj verdiler ve onların verdiği röportaj sonrasında da e, Yardım kampanyasına destek daha da büyüdü. Bize kendisini yayına aldık. Bu yardım kampanyasını ve oradaki süreci konuşacağız. Tan Diego'dan Tango Okulu'nun kurucusu Özhan Leylek yayınımıza eşlik ediyor. Özhan Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Öykü Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Ee, siz San Diego'da yaşıyorsunuz ve orada bir sanat okulunuz var. Eşinizle birlikte eşlettiğiniz Fulya Güney ile ile birlikte. Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi sonrasında bir e, yardım kampanyası düzenlediniz sanat okulu olarak. Öncelikle duygularınızı alalım, düşüncelerinizi alalım, neler söylemek istersiniz. Sonra e, düzenlemiş olduğunuz yardım kampanyasını da anlatmanızı rica edeceğim. Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. İnanılmaz gücü bir olaydı. Ee, hepimiz burada çok etkilendik. 99 depremini canlı yaşamış biri olarak depremin şiddetini duyduğumuzda çok üzüldük. Ve e, neler yapabileceğimizi hemen konuşmaya başladık. Ee, burada da e, bültenlerde... Acil olarak e, Türkiye'deki depremle ilgili bilgiler geçmeye başladı. E, eşimle birlikte oturup hemen nasıl yardım edebileceğimizi düşündük. E, hepimiz çok etkilenmiştik. E, deprem haberini iş çıkışında aldık. E, e, hemen yakınlarımıza ulaşmaya çalıştık. Gelen bilgiler felaketin büyüklüğünü gösteriyordu. Ee, biz de hemen bir yardım gecesi düzenlemeye karar verdik. Peki, e, nasıl organize e, ettiniz bu yardım kampanyasını? Sanat okulunuzda kendi öğrencilerinizle ve bildiğim kadarıyla her yaştan e, öğrenciniz var. E, biraz organizasyonu anlatır mısınız bize? Organizasyon buradaki e, e, e, öğrencilerimiz e, deprem haberini aldığında e, hemen bize ulaşmaya çalıştılar. Ailelerimiz ve yakınlarımız hakkında bilgi almaya çalıştılar. E, durumun vehameti felaketin büyüklüğünü gösteriyordu. Gelen bilgiler depremin şiddetini, yaşanan felaketi gösteriyordu. E, buradaki Türk konsolosluğu ve e, Türk Evi, San Diego'da yaşayan Türklerle birlikte hemen erzak ve maddi yardım toplamak için e, birlikte çalışmaya başladılar. Biz de kendi çevremizde, kendi sanat çevremizde insanları nasıl bu yardımlara dahil edebiliriz e, bunu konuştuk ve bir yardım gecesi düzenlemeye karar verdik. E, e, çalıştığımız e, sanat e, okulunun ortağı bize yardımcı oldu bu konuda e, birlikte e, bir event seyahat gerçekleştirdik. Oldukça yüksek katılımlı bir e, organizasyon olmuş sanırım. Çok yüksek katılımlı bir organizasyon oldu. Buradaki e, e, ABC New San Diego bültenlerinde e, Yardım gecesini duyurdu. Bize yardımcı oldular daha geniş kitlelere ulaşabilmek için. Etkinlik gö 
görüntülerini yayınlayıp event bittikten sonra da daha fazla katılım ve yardım olmasını sağladı. Peki yardım e, kampanyasına katılan Amerikalıların görüş ve düşüncelerini de paylaşır mısınız bizlerle? Kaliforniya bildiğiniz gibi deprem kuşağında yer alıyor. 1989'da San Francisco'da yaşanan depremde e, can kayıpları olmuş. E, bizdeki felaketin büyüklüğü kadar büyük bir felaket değilmiş. Fakat e, kaybın azı çoğu olmayacağı için e, deprem kuşağında yaşamayı ve e, depremle yaşamayı biliyorlar. Felaketi gördüklerinde onlar da çok etkilendiler ve nasıl yardım edebileceklerini e, bize sordular. Biz de gördük ki onlar da yardım etmek istiyorlar. E, onlar, onlarla birlikte bu geceyi organize etmemiz onların da yardımlarına ve çevrelerinin yardımlarını katlanarak büyümesine sebep oldu. Daha fazla ya, insana ve e, yardıma ulaşmış olduk. Bunları da en kısa sürede Türkiye'ye yollayacağım. Evet, e, bildiğim kadarıyla Amerikan basınında da düzenlemiş olduğunuz yardım kampanyası oldukça e, geniş yer bulmuş. Biraz e, Amerikan basınına yansımalarını konuşalım isterseniz. Neler söylersiniz? Basın e, da buradaki yaşanan büyük deprem felaketi nasıl yansıdı Amerikan basınına ve sizin düzenlediğiniz yardım kampanyası? Ee, i̇lk bültenlerde acil olarak geçmeye başladı e, deprem haberleri. E, yardım haberleri duyulmaya başladığında, toplanan yardım kampanyaları duyulmaya başladığında e, bizimle röportaj yapmak için e, yardım gecemize katıldılar. E, aldıkları görüntüleri bültenlerinde yayınladılar. Sosyal medyada yayınlayarak hem geceye katılanların e, daha fazla olmasını sağladılar. Hem de geceden sonra gelen yardımların daha da artmasına fayda sağladılar. Bu şekilde bize Amerikan halkı büyük desteğini sundu. Halen devam ediyor değil mi? Çünkü siz Amerikan basında yer aldıkça bu yardım kampanyası. Bildiğim kadarıyla Türkiye'ye gönderemiyorsunuz henüz toplanan yardımı çünkü devam ediyor. Hala devam ediyor. Yardım kampanyamız hala devam ediyor. Sosyal medyada, televizyonda yayınlandıkça e, gelen yardımları almaya devam ediyoruz. Hı hı. E, öğrencilerimiz, onların çevreleri e, ve burada yaşayan insanlar yardımları göndermeye devam ediyor. Evet. Peki, çok teşekkürler. E, bu zor günleri... Hep birlikte tek yürek olarak e, aşacağız. E, siz de orada, burada bedene dolamasanız da orada yaptığınız maddi ve manevi yardımlarla destek olmaya çalışıyorsunuz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz katılımınız ve aktardıklarınız için. Çok teşekkür için. ediyorum. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, Amerika'da düzenlenen yardım kampanyası Tandeyoga Tango Okulu kurucusu Özhan Elek tarafından aktarıldı. Bizlere devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 989 milyon dolar azalarak 125 milyar 638 milyon dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre 10 Şubat itibariyle Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 301 milyon dolar azalışla 75 milyar 630 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri 3 Şubat'ta 77 milyar 931 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 689 milyon dolar azalarak 51 milyar 696 milyon dolardan 50 milyar 7 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 10 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 989 milyon dolar azalışla 129 milyar 627 milyon dolardan 125 milyar 638 milyon dolara geriledi. Yabancılar 10 Şubat haftasında 130.5 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre bir önceki hafta 195 milyar 477.9 milyon dolar olan yurt içi yerleşik ürün döviz mevduatı 10 Şubat ile sona eren haftada 193 milyar 528.1 milyon dolara geriledi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 606.5 milyon dolar azalarak 114 milyar 377.0 milyon dolar. Güzel kişilerin döviz mevduatı 343.3 milyon dolar azalarak 
79 milyar 151.1 milyon dolar oldu. Yurt içi yerleşik ürün döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 949.8 milyon dolar düşüş gösterirken parit etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 251 milyon dolar azaldı. Parit etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 477 milyon dolar azalırken tüzel kişilerin döviz mevduatları 196 milyon dolar artış gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Şubat haftasında 130.5 milyon dolar hisse alımı yaptılar. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre aynı hafta dip salımları 3.6 milyon dolar oldu. Bankacılık sektörünün 10 Şubat haftasında bankalar arası da dahil toplam mevduat hacmi 106.6 milyar TL, toplam kredi hacmi ise 9.9 milyar TL arttı. Bankacılık sektörünün 10 Şubat haftasında bankalar arası dahil olmak üzere toplam mevduat hacmi 106.6 milyar TL artarak 9 trilyon 586.4 milyar TL'ye, sektörün toplam kredi hacmi ise 9.9 milyar TL artarak 7 trilyon 589.5 milyar TL yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık verilerine göre söz konusu haftada bankalardaki TL cinsi mevduat %3.01 artarak 5 trilyon 122.9 milyar TL, döviz cinsi mevduatlar ise %0.9 azalarak 4 trilyon 76.7 milyar TL oldu. Döviz mevduatları 227.6 milyar dolar olurken bu tutarın 193.5 milyar dolarlık bölümü yurt içi yerleşiklerin hesaplarına toplandı. Parit etkisinden arındırılmış verilerle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 10 Şubat itibariyle 251 milyon dolar gerileme gözlendi. Öte yandan 10 Şubat haftasında mevduat bankalarındaki tüketici kredileri hacmi ise %0 0.6 artarak 1.08 trilyon TL yükseldi. Taksitli ticari krediler ise %0.04 azalarak 882.7 milyar lira inerken kredi kartları bakiyesi ise %0.2 artarak 712.3 milyar lira ulaştı. Toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine oranla %56.6 artarken mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 334 milyar TL'lik bölümü konut, 42.8 milyar TL'lik bölümü taşıt ve 704.8 milyar TL'lik bölümü ise diğer kredilerden oluştu. Afat Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara verilecek olan 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin başladığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuya ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiği, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Sapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile işbirliği kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken şu ana kadar 337.933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu. Ödemeler için devleten başvuru şartı aranmadığı, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan yurttaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye için büyüme tahminini %3,5'tan %3'e düşürdü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve yaklaşık 13.4 milyon kişinin etkilendiği iki depremin ardından Türkiye'nin 2023 yılı büyüme için tahminini güncelledi. 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerin Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasını %1 aşağı çekeceğini beklediğini belirten Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası depremlerden önceki %3.5'lik büyüme tahminini %3'e düşürdü. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası en çok finansal Finansman sağladığı ülke olan Türkiye'de önümüzdeki aylarda artması beklenen inşaat faaliyetlerinin altyapı ve tedarik zincirlerindeki tahribatın etkisini hafifleteceğini öngördü ve yüzde birlik gayri safi yurt içi hasıla daralmasının makul bir tahmin olduğunu belirtti. Konuya ilişkin açıklamada Türkiye'nin giderek büyüyen dış finansman ihtiyaçlarının ve 2023 seçimlerine bağlı belirsizliklerin de ülke içinde ciddi ekonomik zafiyet oluşturduğuna dikkat çekildi. Raporda TL 2015'ten beri enflasyonda da daha hızlı değer kaybederken ülkenin ihracatı da masrafların ABD doları cinsinde düşük kalmasının desteğiyle arttı ifadeleri yer aldı.
Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Vergi Platform Başkanı Serkan Kumdakçı, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yapılan bağışların vergilerden hangi şartlarda düşürülebileceğini Ekotürk Televizyonu'nu anlattı. Kumdakçı, Afat ve Kızılay arasında vergiden düşürülmeyle ilgili olarak farklılıkları da ifade etti. Mali mevzuatımıza baktığımız zaman bu bağış ve yardımlarla ilgili konu Gelir vergisi kanunu 89. madde ve kurumlar vergisi kanunu 10. maddede tanımlanmış. Ama orada genelde bahsedilen hususlar kamuya yararlı dernekler kişi sayısı şu anda 355 adet ve kurumlar vergisi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağışlarla ilgili. Onların sayısı da şu an 313 adet görülüyor. Bunlara yapılan bağış ve yardımlar şirketler ya da gelir vergisi mükellefleri, gelir vergisi mükellefi tanımını genişletelim. Yani kira geliri elde eden bir mükellefin de yapmış olduğu bağış ve yardımlardan indirim hakkı var. Gelir vergisi kanunda bunların tanımlaması e, matrağın %5'i ile sınırlı. Yani yapmış olduğunuz nakdi bağışın e, matrağınızın %5'i kadar indirim konusu yapabiliyorsunuz. Ancak e, 2021 tarihinde Şubat ayında yayınlanmış olan Cumhurbaşkanlığı kararımıza göre Deprem ve doğal afetlerden sonra AFAD koordinasyonunda yapılan kampanyalara nakdi ya da ayni bağışların tamamının vergi mükelleflerince indirim konusu yapılması öngörüldü. Yani 2021 yılından bugüne kadar aslında AFAD üzerinden yapılan doğal afetler sonucu başlatılan kampanyalarda yapılan bağışın tamamının matrahtan indirilmesi söz konusu. Diğer taraftan Kızıl'a yapılan bağışlar. Kızılay'a yapılan bağışlar aslında kanunumuzca zaten ayrıca tanımlanmış. Çünkü Kızılay zaten yardım amaçlı bir kuruluş, eveliyattan beri var. Bu gelir ve kurumlar vergisi kanununda tanımlanmış olarak Kızılay'a yapılan nakdi bağışların da tamamı vergiden indirim konusu yapılıyor. Yani Kızılay'a nakdi bağışlar, aynı bağışlar yine %5'le sınırlandırılmış. Konut fiyat endeksi Aralık 2022'de aylık %5,3 artarak 662,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Aralık 2022 dönemine ilişkin konut fiyat endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi Aralık'ta bir önceki aya göre %5.3 artarak 662.5 olarak kayıtlara geçti. Konut fiyat endeksi Aralık'ta yıllık bazda %167.8 artarken bu dönemde reel yükseliş %58.7 oldu. 3 büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında Aralık 2022 2022'de bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla %4.7, %4.6 ve %4.2 artış görüldü. Endeks değerleri aralıkta yıllık bazda ise İstanbul'da %174.2, Ankara'da %172.7 ve İzmir'de ise %168.3 yükseldi. Türkiye Bankalar Birliği depremden etkilenen müşterileri için borçlarının 6 ay faizsiz ertelenmesinin yanı sıra bir dizi kolaylığa ilişkin üyelerine yönelik tavsiye kararları aldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun depremden etkilenen illerde bulunan kişi ve şirketlere yönelik yaptığı bir dizi düzenlemenin ardından Türkiye Bankalar Birliği de depremden ağır şekilde etkilenen banka müşterilerine yönelik olarak bir dizi tavsiye kararı aldı. Konu ilişkin olarak yapılan yazılı açıklamaya göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçelerindeki bireysel ve gerçek kişi işletmelerine ilişkin olarak 6 Şubat 2023 tarihinden önce kullandırılan ve vadesi 31 Ağustos 2023'e kadar gelen mevcut kredi borçları taksitleri ve gayri nakdi kredi komisyonları 31 Ağustos 2023'ü aşmayacak şekilde faizsiz olarak ertelenmesine karar verildi. Ayrıca kayıp zayi olmuş, post cihazları ile ilgili olarak üye iş yerlerinden herhangi bir tahsilat yapılmayacak, bankacılık işlemlerinden hizmet komisyonu alınmayacak, bireysel ve kurumsal kredi kartı ücretleri 2023 yılı için takuk ettirilmeyecek. Aynı kararı istinaden üye iş yerlerinden 2023 yılı için pos ücreti alınmayacak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesine istinaden tüm alacaklar için takip başlatılmayacak, haciz uygulanmayacak, icra satışı yapılmayacak, yapılandırılmış alacakların ödeme sürelerinin faizsiz olarak ertelenmesini de içeren karara göre daha önce alınmış tahliye kararları uygulanmayacak, taahhüdü ihlal şikayetinde bulunulmayacak, 
daha önce satış günü alınmış dosyalarda satışlar ertelenecek ve borçlu talep ederse daha önce başlatılmış takipler durdurulacak. Kararda takipteki alacakların otomatik tahsilatının durdurulmasının yanı sıra müşteri hesaplarındaki blokelerin kaldırılması öngörülürken, Vadesi geçmiş krediler için aktif tahsilat çabası başlatılmayacak ve henüz takibe intikal etmemiş kredi taksitini zamanında yapamamış ya da yapamayacak müşterilere 31 Ağustos 2023'ü geçmeyecek şekilde erteleme imkanı sunulacak. Depremden etkilenen illerdeki gerçek kişi ticari işletme ya da bireysel müşterilerin kredi taksitlerini ve gayrinakli kredi komisyonları bir ay faizsiz ertelenirken, Vefat eden bireysel ya da gerçek kişi ticari müşterilerin kredi borçları ise sigorta ödemelerinden mahsup edilecek ve kalan borçları silinecek. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 455,7 milyar TL'den 1 trilyon 483,4 milyar TL'ye çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 455,7 milyar TL'den 1 trilyon 483,4 milyar TL'ye çıktı. Sektörün kredi hacmi 10 Şubat itibarıyla 10 milyar 248 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 876 milyar 674 milyon liradan 7 trilyon 886 milyar 922 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat bankalar arası dahil geçen hafta 119 milyar 396 milyon lira arttı. Söz konusu haftada %1,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı 9 trilyon 317 milyar 292 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 139 milyar 165 milyon liraya yükseldi. Verilere göre tüketici kredileri tutarı 10 Şubat itibarıyla 6 milyar 747 milyon lira artışla 1 trilyon 139 milyar 165 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 365 milyar 143 milyon lirası konut, 54 milyar 355 milyon lirası taşıt ve 719 milyar 667 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 67 milyon lira artarak 981 milyar 515 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,9 artışta 496 milyar 34 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 247 milyar 700 milyon lirası taksitli, 248 milyar 333 milyon lirası taksitsiz oldu. Amerikalı Yatırım Bankası JP Morgan, Kahramanmaraş merkezi depremlerin fiziksel maliyetlerinin 25 milyar dolar olduğunu tahmin etti. JP Morgan ilki 7.7, ikincisi 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından afetin fiziksel maliyetine ilişkin tahmin yürüttü. 10 şehirde yıkıcı etkiye sahip olan depremlere ilişkin öngörülerini paylaşan banka, bina ve altyapılarda oluşan hasarın yarattığı fiziksel maliyetin 25 milyar dolar olabileceğini belirtti. JP Morgan ayrıca Merkez Bankası'nın gelecek haftaki para politikası toplantısında faizleri 100 bas puan daha düşürerek %8'e indireceğini öngördü. ABD'li Yatırım Bankası'nın ekonomisti Fatih Akçelik, bankanın müşterilerine gönderdiği notta depremin trajik can kayıplarına yol açtığını ve önemli ekonomik sonuçların görüleceğini vurguladı. Önümüzdeki seçimlere de dikkat çeken ekonomist, hükümetin depremden önce bile faizlerin daha da indirileceği sinyali verdiğine değinerek 18 Haziran'a kadar yapılması gereken seçimler öncesinde yeni faiz indirimleri yapılması olasılığını göz ardı edemediklerini ifade etti. Akçelik açıklamasını Türkiye'de politika faiz Faizinin artık geçmişe kıyasla daha az önem taşıdığına inanıyoruz diyerek tamamladı. Deprem felaketi sonrası 10 ilde incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdiklerini açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in yanı sıra ayrı günlerde Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerine de giderek, buralarda havadan ve karadan incelemelerde bulunarak şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmalarını da yaptıklarını belirtti. Bakan Kurum, Adıyaman'da incelemeleri sırasında 10 ilimizde inşaat sürecini başlattıklarını duyurarak, 
İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına mütakipte vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. Ve 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız açıklaması yaptı. Bir yıl içerisinde daha önce Elazığ, Malatya ve İzmir'i hatırlatarak bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandıklarını ifade eden bakan kurum, TOKİ'mizde tüm birimlerimizde inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz dedi. Depremzede de vatandaşların beslenme ve geçici barınma ihtiyaçlarını gidermek için çadır kentlerin ve aş evlerinin kurulumunu başlattıklarını hatırlatan bakan kurum, 10 ilde de eş zamanlı çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Stüdyo New York noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar. Dünyanın en büyük 28 borsasının üyesi Philip Capital sundu.